வணக்கம் உங்களை என்பதை நிறைவேற்கிறது சுதான் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோக்கள் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி அண்ட் த என்டிபிசி எல்லா எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கும் ஏற்ற மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிளாஸ் தான் ஓகேவா ஸோ காமனான மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிளாஸில் சப்ஜெக்ட் வைஸ் சீரீஸ்லாம் நம்ம இன்றைக்கி பெர்சன்டேஜில் மூணாவது பார்ட் கிளாஸ் வீடியோ வந்து நான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் ரெண்டு பார்ட் வீடியோ வந்து நான் கொடுத்துருக்கோம் பெர்சன்டேஜில் பேசிக்லேருந்து வந்து அட்வான்ஸ் உள்ளான மேக்ஸ் வந்து நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் டூ வந்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் த்ரீ இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து பண்ணால் ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத போட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த சம் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் ஓகே த சம் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இஸ் தி பிக்கர் இஃப் த பிக்கர் நம்பர் இஸ் டீக்ரீஸ்டு ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் டீக்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் த ஸ்மாலர் நம்பர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு ஸ்மாலர் நம்பர் இன்க்ரீஸ் டுவெல் பெர்சன்டேஜ் தென் தி நம்பர் ஆப்டைனட் ஆர் ஈக்குவல் த ஸ்மாலர் நம்பர் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஸ்மாலர் நம்பர் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு நம்பர் அப்படிங்கிற இங்கே வந்து டூ நம்பர்ஸ் தான் ரெண்டு நம்பரோட கூட்டு தொகை தான் ஐநூற்றி இருபது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க அப்போ ரெண்டு நம்பர் எதுவும் தெரியாது அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு நம்பர் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நம்பர் ஏனும் இன்னொரு நம்பர் வந்து பார்த்தா பிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரோட கூட்டு தொகை தான் வந்து ஐநூற்றி இருபதுங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்படி எடுத்துக்கலாமா எஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா இந்த ஃபஸ்ட் இந்த பிக்கர் நம்பர் இந்த பிக் இதில் பிக்கர் நம்பர் எதுவும் நமக்கு தெரியாது ஓகேவா ஸோ அது ஏ ஆக்கலாம் பி ஆக்கலாம் ஸோ இருந்தாலுமே நம்ம வந்துனா ஏ தான் வந்து பிக்கர் நம்பர் அப்படி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு எவ்வளோ சார் டீக்ரீஸ் பிக்கர் நம்பர் டீக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ சதவீதம் சொன்னாவே நமக்கு நூறு அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப தெரியும் அதில் நாலு சதவீதம் டீக்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா குறைஞ்சிருக்கு இதில் நாலு சதவீதம் போச்சு அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் தொண்ணூற்றி ஆறு தானே கிடைக்கும் அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு தான் இங்கே வரும் ஓகே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏ இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஏ இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு ஓகே ஏ இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு இங்கிட்ட வந்து அடுத்த என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்மாலர் நம்பர் இஸ் இன்க்ரீஸ் த டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்போ ஸ்மாலர் இப்போ பி பின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே எந்த நம்பர் பெருசு சின்னம் தெரியாது பட் வந்து நம்ம ஏபிங்கிற நம்பர் அது கூட்டத்தொகை ஐநூற்றி இருபது அப்படிங்கிறதுனால வந்து தான் ஏபி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் கொண்டு வரும் போகிற டயத்தில் தான் வந்து தான் தெரியும் எந்த நம்பர் பிக்கு எது ஸ்மாலர்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெண்டு நம்பரை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அப்போ பி இன்ட்டு இன்க்ரீஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் அது கூட வந்து தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பன்னெண்டு அப்போ நூற்றி பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம சொல்லிக்க முடியுமா இப்போ நூற்றி பன்னெண்டு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பக்கம் ஏ இன்ட்டு நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா பி ஈக்குவல் இன்ட்டு ஒன் டுவெல் ஓகேவா நூற்றி பன்னெண்டு பெர்சன்டேஜ் அப்படி மாதிரி வந்திருக்கா எஸ் ஸோ அப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கம் தொண்ணூத்தாயிரம் அந்த பக்கம் நூற்றி பன்னெண்டு இருக்குது இதனால் அடிச்சு கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாமா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அப்போ அடிச்சு கொடுக்கும்போது தான் வந்து நமக்கு ஏபிங்கிறது ஒரு பக்கமாகவும் வந்து பார்த்தா ஏயோட வேல்யூ என்ன பியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இதை அடிச்சு கொடுக்க எப்படி அடிச்சு கொடுக்கலாம் தொண்ணூத்தாறு இருக்குது இதை வந்து பார்த்தோன்னா இருபத்தி நாலு நாலு வந்து பார்த்தோன்னா தொண்ணூத்தாறு அதே இது நூற்றி பன்னெண்டுங்கிறது வந்து பார்த்தா இருபத்தி எட்டு நாலு வந்து பார்த்தோன்னா நூற்றி பன்னெண்டுங்கிறது வந்து பார்த்தா அவ்வளோ தான் இப்போ இங்கே இருபத்தி நாலு இங்கே இருபத்தி எட்டு இருக்குது இப்போ இதை வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி அடிச்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இதே வந்து பார்த்தா சுருக்க முடியும் தானே கண்டிப்பாக முடியும் ஓகேவா இப்போ எவ்வளோ எத்தனை வாய்ப்பாளில் வரும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தோன்னா ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாங்கு அடிச்சு கொடுக்கலாமா அப்போ இதை வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி அடிச்சு கொடுக்கலாம் ஆறு நாங்கு இருபத்தி நான்கு இது வந்து பார்த்தா ஏழு நாங்கு இருபத்தெட்டு ஓகே அப்போ ஏ இது வந்து பார்த்தா ஆறு இங்கே ஏழு இருக்குது அப்படி இருக்கா ஸோ இப்போ இந்த ஏயும் பியும் வந்து நம்ம ஒரு சைடு கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ ஏ பை பி ஈக்குவல் டு என்ன வரப்போகுது இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸோ போன சம் போன பார்ட்டி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தே
பதிமூணு ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி இருபது ஓகேவா பதிமூணுங்கிறது ஐநூற்றி இருபது அதாவது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து கூட்டும் பொழுது தானே நமக்கு ஐநூற்றி இருபது கிடைக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க புரியும் நினைக்கிறேன் அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு இதோட வேல்யூ நமக்கு பதிமூணு இதோட வேல்யூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி இருபது அப்படின்னா ஒரு இதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தானே வந்து இப்போ இந்த ஆறு அதாவது ஒரு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் தானே நமக்கு இந்த ஆறோட வேல்யூ வந்து அது கூட பெருக்க முடியும் இப்போ பதிமூணுங்கிறது இருக்குது இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி இருபது இருக்குது ரெண்டுமே அடிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாடு தான் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பதிமூணு பதிமூணு இது வந்து நாலு பதிமூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகே இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ நாற்பது ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ ஒரு இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தா நாற்பது அப்படின்னா இங்கே ஆறு தான் சின்னது அப்போ ஆறு இன்ட்டு நாற்பது என்ன வரும் ஆறு இன்ட்டு நாற்பது ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நான்கு அது கூட வந்து ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ இரநூத்தி நாற்பதுங்கிறது தான் அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இரநூத்தி நாற்பதுங்கிறது ஆப்ஷன் த்ரீயில் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இரநூத்தி நாற்பதுங்கிறது ஆப்ஷன் த்ரீயில் தான் இருக்குது அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன இருந்ததுன்னா ஆப்ஷன் த்ரீயில் கொடுத்துட்டு இரநூத்தி நாற்பது ஓகே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி வந்து சின்ன மறுபடியும் சொல்லணுமா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபஸ்ட் டைம் கூட பாருங்கள் அப்படின்னு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கு கவுண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கிளியர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ டூ நம்பர்ஸ் ஆர் லெஸ் தென் த தேர்ட் நம்பர் பை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் த செவன் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த பர்சன்டேஜ் பை விச் செகண்ட் நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் த ஃபஸ்ட் இஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து மூணு அதாவது முதல் வந்து பார்த்தா ரெண்டு நம்பர் தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து மூணு நம்பர் ஏன்னா டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் த லெஸ் தென் தேர்ட் நம்பர் அப்போ மூணு நம்பர் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு நம்பர் அப்படின்னா ஏ பி அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோம் இப்போ மூணு நம்பர் இருக்கனால எக்ஸ்ட்ரா வந்து சிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக பார்த்துக்கிடுங்க ரெண்டு இதை ஒத்தி பேசினாங்கன்னா ஏபிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் ஒய் கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்னால் ஏபி எடுத்துக்கிறது ஒரு சிம்பிளான ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் பட் வந்து இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்படி இப்போ மூணாவது நம்பர் தான் தேர்ட் நம்பர் தான் வந்து தேர்ட் நம்பர் தேர்டுங்கிறது வந்து காமனாக இருக்குது ஓகே அந்த சீங்கிறது காமனாக இருக்குது ஆனால் வந்து பார்த்தா அந்த மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் வந்து பார்த்தா ஒன்று வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் லெஸ் தான் இருக்குது ஓகே குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா எழுபது எழுபது தானே வரும் இப்போ பர்சன்டேஜ்னால் நூறு அதில் முப்பது போச்சு அப்படின்னா மிச்சம் எழுபது தானே அப்போ இது வந்து பார்த்தா எழுபது சதவீதமாகவும் இது முப்பது மைனஸ் முப்பது தானே ஓகே அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இந்த சைடு அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தா இங்கே அடுத்து என்ன சொன்னாங்க முப்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தா லெஸ் தான் இருக்குது அப்போ முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது லெஸ் தான் ஆச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அறுபத்தி மூணு ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஓகே எப்படி போட்டுக்கிடுங்க அப்போ இது எவ்வளோ பிங்கிறது எவ்வளோ லெஸ் தானாக இருக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு ஓகே மைனஸ் முப்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து பண்ணால் லெஸ் தானாக இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்பவும் போல் பண்ணுறது தான் ஓகேவா இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் த பர்சன்டேஜ் விச் இஸ் த செகண்ட் நம்பர் லெஸ் தென் ஃபஸ்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு அதாவது செகண்ட் நம்பர்லேருந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் பார்த்து அதை வச்சு அந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வச்சு தான் வந்து இங்கே பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எழு இந்த எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அதுக்கான ச சதவீதம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறேன் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எழுபதுலேருந்து அறுபத்தி மூணு போச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ ஏழு தானே டிஃப்ரெண்ட் ஓகே அப்போ ஏழு தான் வந்து பண்ணால் இங்கே மேலே டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்போ ஏ ஏழு பை இங்கே வந்து பெரிய நம்பர் இது அதுதான் வந்து பண்ணால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரும் ஓகே ஸோ அப்போ எழுபது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஏன்னா பர்சன்டேஜுக்கு வாக்கிறக்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நம்ம போகிறோம் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ இதை அடிச்சு கொடுத்துடலாமா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு ஏழு ஏழு ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன எடுத்துருக்கு ஒரு ஏழு ஏழு ஓகேவா ஒரு ஏழு ஏழு பைத்தி ஏழு எழுபது வருமா ஓகேவா அப்படியே அடிச்சு கொடுக்கலாமா அதுதான் தவறானது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணோம் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ அடிச்சிருவோம் ஏழுக்கு ஏழு ஓகேவா மிச்சம் என்ன இருக்குது
இப்போ மூணாம் நம்பர்னால் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிடுவோம் ஏ மூணு நம்பர் இருக்குன்னா ஏ கமா பி கமா சி அப்படி மாதிரி மூணு தான் எடுத்துக்கணும் அதை வச்சு தான் அதுனா அடுத்த அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன போடணும் இப்போ சிங்கிறது வந்துனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடியதுன்னு வச்சுக்கணும் ஓகேவா சிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உடையது அது முழுமையாக இருக்குது ஆனால் வந்து பார்த்தா மற்ற பி ஏஎம் பற்றி தான் அதுக்கு இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே பிங்கிறது எவ்வளோ அதாவது ஏங்கிறது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது ஏங்கிறது வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பத்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் அதாவது நைன்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் டன் அதாவது நைன்டி பர்சன்ட் லெஸ் டன்னாக இருக்குன்னா மிச்சம் இருக்குது பத்து தானே அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ அவங்க எவ்வளோ குறைவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களோ அது போக மீதத்தை தான் வந்து பார்த்தா நம்ம எப்பவுமே இங்கே எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு அப்போ எழுபத்தி நூறில் எழுபத்தஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நமக்கு இருபத்தஞ்சு தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குது இது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டு காலம் டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும் ஓகேவா ஏன்னா பை வாட் ப வாட் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட் நம்பர் டூ பி இன்க்ரீஸ் இட் த ஷோ தட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட் நம்பர்லேருந்து செகண்ட் நம்பர் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டில் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பருங்கிறது ஏ செகண்ட் நம்பர் பிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே அப்போ இதுலேருந்து இது எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அதாவது இந்த நம்பர் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல அது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு தாங்க தேவைப்படும் ஸோ அப்போ இந்த அதாவது ஏ கூட பத் பதினஞ்சு கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் இப்போ இப்போ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஈக்குவல் ஆயிரும் அதை தான் கேட்குறாங்க இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா முதல் நம்பர்லேருந்து ரெண்டாம் நம்பர் வர்ற நம்பருக்கு ஈக்குவல் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அப்போ வேணுங்கிறப்ப வந்து பார்த்தா பதினஞ்சு வந்து பார்த்தா ஏ கூட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தா பி ஏயும் பியும் வந்து பார்த்தா ஈக்குவல் ஆயிரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அதான் வந்து சைடில் எழுதியிருக்கேன் இப்போ பதினஞ்சுங்கிறது வந்துச்சா ஸோ இது கூட வந்து பிளஸ் பதினஞ்சு வந்து தான் நீங்கள் கூட்டணும் ஓகேவா ஏ கூட ஏங்கிறது ஆல்ரெடி பத்து இருக்கு பத்து சதவீதம் இருக்குது அது கூட பதினஞ்சு சதவீதத்தை கூட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஏ இம்பி வந்துன்னா ஈக்குவல் ஆயிரும் அப்படிங்கிற முடிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ அந்த எவ்வளோ சேக்கணுமோ அந்த பதினஞ்சு சொன்னோம்ல அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போட்டுக்குங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது பெருசு அதாவது இது ஏயோட வேல்யூ என்ன பத்து தானே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கனா பெரிய நம்பர் பார்க்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இதானே போடுவோம் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் தானே போடுவோம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அடிச்சு கொடுக்கலாமா எஸ் ஸோ இந்த ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ அடிச்சு கொடுத்தாச்சு இப்போ மேலே என்ன இருக்குது பதினஞ்சு இன்ட்டு பத்து அப்போ பதினஞ்சு பத் இன்ட்டு பத்து அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நூற்றம்பது கிடைக்குமா ஸோ அப்போ நூற்றம்பது அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்றில் இருக்க நூற்றம்பது பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் வரும் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவங்க எதை பற்றி சொல்கிறாங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாகவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஏங்கிறதுக்கு வந்து நான் பத்து சொல்லியிருந்தோம் பத்து சொல்லியிருந்தோம் மீதா இருக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி பிங்கிறது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் இந்த பத்து பர்சன்டேஜ்லேருந்து பியில இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ சதவீதம் ஆட் பண்ணால் அது வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது பதினஞ்சு ஆட் பண்ண ஏ கூட பதினஞ்சு ஆட் பண்ணால் வந்து பார்த்தா அந்த ஏயும் பியும் வந்து ஈக்குவல் ஆயிரும் அப்படி மாதிரி நம்ம வந்து முடிவு பண்ணிடணும் ஸோ அது எவ்வளோ சதவீதம் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம எப்பவுமே நார்மலான பெர்சன்டேஜ் மெத்தடில் தான் பார்ப்போம் அப்படி தான் பார்த்தோம் அப்போ எவ்வளோ ஒரு தேவைப்படுது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நூற்றம்பது பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா எஸ் ஸோ இதில் வந்து டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளான மேக்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த பாட்டில் எல்லாம் பார்க்குறது எல்லாமே சிம்பிளான ஒன்று தான் பேசிக்காக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாகவே வந்து பார்த்தா இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு போய்ட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் ஏ இஸ் ஓகேவா இஃப் ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் B and C is 25 percentage less than sum of A and B then by what percentage will be C more than A? Okay, so, if you want to know what you want to know, you can tell me what you want to know. So, it's easy to know. So, if you want to know what you want to know, you can tell me what you want to know. Okay, so, if you want to know what you want to know, B. Okay, so, A is the 25 percentage more than B. Okay, so, B is the 
பெர்சன்டேஜ் அப்படி இருக்கிறது தெரியுது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியோட தெளிவான பெர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியல ஓகேவா ஏன்னா இவங்க சி இஸ் த லெஸ் தன் ஆஃப் ஏ ஓகேவா அப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பார்க்கணும் ஓகே அதனால தான் வந்து பார்த்தா இரண்டையும் கூட்டிட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எழுபத்தஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் கூட வந்து நம்ம அடிச்சு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இதை அடிச்சு கொடுத்துடலாமா எப்படி அடிச்சு கொடுக்குறது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பெர்சன் இங்கே வந்து நூறு இருக்குது மேலே எழுபத்தஞ்சு இருக்குது இப்போ எழுபத்தஞ்சு நூறு வேணும்னா ஈஸியாக அடிச்சு கொடுக்கலாமா கண்டிப்பாக ஓகேவா மூணு மூணு இருபத்தஞ்சு இது வந்து நாலு இருபத்தஞ்சு ஓகேவா இப்போ நாலு இங்கே இரநூத்தி இருபத்தெட்டு இருக்குது இதை வந்து அடிச்சு கொடுக்கலாமா ஒரு நாங்கு நாங்கு இது எத்தனை நாங்கள் வந்து பார்த்தா வரும் ஏழு நாங்க இருபத்தெட்டு வருமா அப்போ ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாங்கு ஐ நாங்கு இருபது ஓகேவா ஐ நாங்கு இருபது மிச்சம் வந்து பார்த்தா இருபத்தெட்டு இருக்குது ஏழு நாங்கு இருபத்தெட்டு ஓகேவா அப்போ ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ ஐம்பத்தி ஏழு இங்கே மூணு இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஐம்பத்தி ஏழு இந்த மூணு வந்து பார்த்தா பிரிக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று இது ரெண்டு இருக்கும் ஐ மூணு பதினஞ்சு கூட ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கூட்டிங்க ஓகே பதினஞ்சு கூட ரெண்டு கூட்டிங்க அப்படின்னா பதினேழு வந்துடும் அப்போ நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிடுமா ஸோ இப்போ நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் வந்துடும் சி ஓகேவா ஸோ அப்போ நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுங்கிறது தான் சி ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன்னா ஏங்கிறது எவ்வளோ பிங்கிறது எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் வந்து சிங்கிறது எவ்வளோங்கிறது நமக்கு தெரியல ஆனால் அவங்க வந்து பெர்சன்டேஜ் வச்சு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ சியுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு சிங்கிறது தான் இந்த நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஸோ இப்போ இந்த இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தெட்டுங்கிற அதாவது இங்கே என்ன கேட்டுக்கான சிங்கிறது ஏ விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஏயோட வேல்யூ என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஓகேவா ஸோ அதை கீழே போட்டுக்கணும் ஏ சியோட வேல்யூ என்னது நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அதை நம்ம இப்போ தானே கண்டு அதாவது சாரி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறத அப்படியே போட்டுறக்கூடாது இப்போ இது கூட கழிக்கணும் எது கூட கழிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நூற்றி இருபத்தெட்டு கூட இந்த நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று கழிக்கணும் ஏன்னா ஏ சியோட டிஃப்ரெண்டை வச்சு தானே வந்துடும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் நூற்றி இருபத்தெட்டுலேருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று எப்போ எவ்வளோ அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும் அப்போ இந்த சைடில் போட்டு பார்த்துலாமா நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று நூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்படி மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தா நாற்பத்தி ஒன்று வந்து பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்று வந்து பார்த்தா டிஃப் சார் நாற்பத்தி மூணு இருக்கும் நாற்பத்தி மூணு வந்து பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஓகே நாற்பத்தி மூணு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அப்போ நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ பெர்சன்டேஜ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதை ஒன்றே அடிச்சு கொடுக்கலாமா எஸ் ஸோ அடிச்சு கொடுக்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் எப்படி வரும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்டில் வரும் ஓகேவா ஸோ அது கண்டிப்பாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா எப்படி வரும் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நாற்பத்தி மூணு இருக்குது இங்கே நூற்றி இருபத்தெட்டு இருக்குது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிச்சு கொடுக்குறதுக்கு எங்கிட்டுமே வாய்ப்பு இல்லை ஓகே அப்படி தானே சொல்கிறீங்க அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாற்பத்தி மூணோட வந்து இந்த நூறை பெருக்கினீங்க அப்படின்னா நாலாயிரத்தி முந்நூறு அப்படின்னு வந்துடுவா ஸோ இப்போ நாலாயிரத்தி முந்நூறு பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறீங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலாயிரத்தி முந்நூறு பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா எஸ் அதை காட் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லைனா பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கூட ஃபுல்லாக எழு எழுதிட்டு கூட வந்து பண்ணால் நீங்கள் அடுத்த வந்து நான் பாஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ நான் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லை நான் நாலாயிரத்தி முந்நூறு பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அப்போ நாலாயிரத்தி முந்நூறு ஓகேவா நாலாயிரத்தி முந்நூறு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே அப்படி தானே எஸ் ஸோ இப்போ இதை இதை எப்படி பண்ணுறது ஆ இப்போ இங்கே இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் என்னடா பெரிய நூற்றி இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நம்பருக்கு இங்கே வேறு நாலாயிரத்து முந்நூறு இருக்குது இது எப்படா வந்து பண்ணுறது அப்படிங்க மாதிரி ஒரு டவுட்லாம் ஆகாதிங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பரை வச்சு வந்து பாருங்கள் இப்போ பன்னெண்டுன்னு இருக்குது இங்கே நாற்பத்தி மூணு இருக்கு அதை மட்டும் வச்சு பாருங்களேன் பன்னெண்டு அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் படம் இருக்கும் பொழுது தான் நாற்பத்தி மூணுக்குள்ளே வர்ற மாதிரியான எந்த எத்தனை நம்பர் வரைக்கும் வரும் இப்போ வந்து அதாவது இரு நாங்கள் ரெண்டு பன்னெண்டு எத்தனை இருபத்தி நாலு மூணு பன்னெண்டு வந்துடும் முப்பத்தாறு வந்து நாலு பன்னெண்டு வந்துடும் நாற்பத்தி எட்டு வந்துடும் ஆனால் இங்கே வந்து நாற்பத்தி மூணு தான் இருக்குது ஓகே நாற்பத்தி மூணுக்குள்ளே கட்டுப்படி ஆகிற மாதிரியான நம்பர் என்ன பார்த்தா மூணு தான் ஓகேவா ஏன்னா மூணு பன்னெண்டு
சம்திங் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து நான் சுருக்கணும் ஓகேவா இப்போ அதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் குழு என்ன கிடைச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து தான் மூணு தான் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து நான் டிசைட் ஆகிடுச்சு இப்போ மூணு மூணுங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கணும் அப்போ ஒன்றாவது ஆப்ஷனில் நாற்பத்தி மூணு இருக்கு அதை எலிமெட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸில் இருபத்தெட்டு இருக்கு அதை எலிமெட் பண்ணிக்கலாம் பட் மூணு நாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஏன்னா இங்கே நாற்பத்தி ஆறு இருக்குது நாலு டிஷ் இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் ஆகிச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வாய்ப்பாடு வச்சு வந்து இது பெருகி பாருங்கள் அந்த நம்பர் வந்து பார்த்தா இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் கூட அடங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது இப்போ மறுபடியுமே நாற்பத்தி ஆறு தான் இருக்கும் ஓகே நாற்பத்தி எட்டு இருந்துச்சா நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்க நம்ம போயிடலாம் பட் வந்து இங்கேயுமே மறுபடியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாற்பத்தி ஆறு தான் இருக்குது அப்போ மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தாறுக்குள்ளே தான் வந்து அடங்கும் மறுபடியுமே வந்து பார்த்தா இங்கே முப்பத்தி மூணு தான் வரும் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா இங்கே முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற ரெண்டு நம்பரில் முடிகிறது எது ஆப்ஷன் ஃபோரில் உள்ளது அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோரில் உள்ளது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம தேவையில்லாமல் பாயிண்ட் வச்சு அப்புறம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபோரில் உள்ளது தான் வந்துடும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து நம்ம இலிமெட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஈஸியாகவே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா ஹெல்மெட் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் நமக்கு எப்போவுமே எக்ஸாமில் டைமிங் வந்து பார்த்தா சுருக்க கற்றுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான மெத்தடுமே வந்து பார்த்தா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தா இனிமேல் வந்து பார்த்தா தவிர்த்துருவேன் ஓகே ஸோ இதை விட ஷார்ட்கட் எப்படி சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறது அப்கமிங் வீடியோஸ் நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ தொடர்ந்து அதுக்கு நீங்கள் வீடியோ பார்த்தா தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த லெவலில் இருந்தோம் அடுத்து ஒவ்வொரு வீடியோஸ் பார்க்கும்பொழுதும் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ் அடுத்தடுத்து போகும்போது எந்த லெவலுக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களாலுமே புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கு தான் வந்து நான் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஏ இஸ் த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தன் பி அண்ட் த பி இஸ் த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தன் சி இஃப் சி இஸ் த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தன் டி தென் பை தி வாட் பர்சன்டேஜ் ஏ இஸ் லெஸ் தென் டி ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தா ஒரு இதில் அதிகரிக்குது ஒரு இதில் குறையுது அப்படிங்க மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க பட் வந்து ஏலேருந்து டி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வே வேல்யூங்கிறது வந்து பார்த்தா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குறது ஸோ சம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் தான் ஓகேவா ஸோ ஏ என்பது பி விட இருபது இதை வந்து வாச்சிக்கிறோங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் வேணும் அப்படின்னா தமிழில் வாசிச்சுக்கிறீங்க சிம்பிளான ஒரு சம்மதம் ஓகேவா ஸோ இதை பார்க்கும் பொழுது வேணா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது என்னடா அது இப்படி எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிருக்காங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கலாம் பட் வந்து சிம்பிளான ஒரு சம்மதம் சொல்லித்தரேன் பாருங்க ஓகேவா இப்போ ஏ பை பி ஓகேவா அதை தான் வந்து பார்த்தா சொல்கிறாங்க இப்போ ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தன் பி ஓகேவா இப்போ பிங்கிறது வந்து பார்த்தா காமனாக இருக்குது அப்போ நூறுங்கிறது பிங்க எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏ பிங் அப்போ ஏ தான் வந்து பார்த்தா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு போட்டுக்கலாமா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்து பி பை சி ஓகேவா ஸோ பி பை சி ஓகே பி பை சி அப்படின்னா அதானே பிங்கிறது நூற்றி நாற்பது அதிகமாக இருக்குது ஓகே நூற்றி நாற்பதுங்கிறது அதிகமாக இருக்குது அப்போ சிங்கிறது காமனாக நூறாக தான் இருக்க முடியும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி பை டி ஓகே சி பை சி பை டி அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சி பை டி ஓகே ஸோ சி பை டி அப்படின்னா சி எவ்வளோ அதிகரிக்கும் முப்பது பர்சன்டேஜ் இப்போ நூற்றி முப்பது பை டிங்கிறது காமனாக அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ நூறு ஓகேவா ஸோ இப்போ நூற்றி முப்பது பை நூறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆச்சு ஓகேவா இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொடுத்துருக்க இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காது அதாவது இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்களே அது வரைக்கும் உள்ளதுக்கான இது ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ தான் வந்து பார்த்தா கொஸ்டின்ஸ்க்காக வரும் அதாவது ஏ வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ லெஸ் தன் டி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஏலேருந்து டி எவ்வளோ வந்து தான் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க இப்போ இதை வச்சு இது அப்படியே நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லை இப்போ ஏ டின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏ பை டி அப்படிங்கிறத தானே கேட்குறாங்க ஏ டி ஏ பை டி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே காமனாக இப்
இங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தானுங்க ஓகேவா நம்ம தப்பு பண்ணிட்ட பாருங்க இங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தான் நான் வந்து இப்போ நான் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அதனால் இது வந்து பார்த்தினா அறுபது ஆயிரம் ஓகேவா அதான் இப்போ என்னடா அடிச்சு கொடுக்க வரும்போது தான் எனக்கு தெரியுது ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தா அறுபது இங்கேயுமே வந்து பார்த்தா அறுபது அப்படிங்கிறது தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கேயுமே வந்து பார்த்தா அறுபது தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சில இடங்களில் தவறு பண்ணுறது தான் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக நான் அதை ஒத்து ஒத்துக்கிறேன் அவசரத்தில் கண்டிக்கலை ஓகேவா எஸ் ஸோ மற்ற எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா மற்ற எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் அடித்தாச்சு வேறு என்ன இருக்குது அடிச்சு கொடுக்குற மாதிரி ம் இது வந்து பார்த்தா இ ரெண்டு நாலு ஓகேவா இது மூவி ரெண்டு ஆறு இங்கே ஆறு மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ மூணு ஆயிடுச்சு வேறு ஏதாவது அடிச்சு கொடுக்கலாம் இங்கே ஒரிஜினலுக்கு ஒரிஜினல் அடிச்சிடலாம் இப்போ வேறு எதுவுமே இப்போ ஓரஞ்சு அஞ்சு இங்கே பத்து இருக்குது அப்போ ஈ ரஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈ ரஞ்சா பத்து ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் அவ்வளோதானா எஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ மேலே உள்ள மூணு இங்கே பதிமூணு இருக்குது அது மட்டும்தான் இருக்குது ஏ கி அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தா டிக்கு வந்து பார்த்தா ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு நாலு நாலு கூட அந்த பத்து இருக்குது அப்போ நாலு பத்து நாற்பது மேலே வந்து பார்த்தா பதிமூணு மூணு முப்பத்தி ஒம்பது அப்போ முப்பத்தி ஒம்பது பை நாற்பது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாமா எங்கே எழுதிக்கலாம் முப்பத்தி ஒம்பது பை நாற்பது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசன்டேஜ் பார்க்க வேண்டிய இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அடுத்த பேஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் இதை வந்து பார்த்தா காப்பி பண்ணுறதா தான் வந்து பார்த்தா அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கிறேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகலாமா எஸ் அப்போ நம்ம மொதல் என்ன பார்த்தோம் முப்பத்தி ஒம்பது பை நாற்பது இதுதான் வந்து பார்த்தா ஏயோட வேல் ஏ இது வந்து பார்த்தா டி அதோடய வேல்யூ ஓகேவா ஸோ ஏ டியோட வேல்யூ தான் இருங்க வரே ஏ அண்ட் டியோட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை இப்போ முப்பத்தி ஒம்பது பை முப்பத்தி ஒம்பது பை நாற்பது அப்படிங்கிறத நமக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எப்போதுமே ஸோ இது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் தானே பார்ப்போம் ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ எவ்வளோ ஏலேருந்து டிங்கிறது எவ்வளோ சதவீதம் லெஸ் தானாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் அப்போ லெஸ் தானாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் தான் பார்க்கணும் அப்போ ரெண்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ரெண்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் அப்போ லெஸ் டிஃப்ரெண்ட் தானே மேலே வரணும் மேலே டிஃப்ரெண்ட்டு கீழே வந்து அந்த டோட்டல் இது நாற்பது ஓகேவா ஸோ ஏன்னா எ எதோட இது வந்து பார்த்தா அதிகமாக இருக்குது நாப்ப டி தான் அப்போ அதுதான் வந்து பார்த்தா கீழே வரணும் அப்போ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ அதனால் நம்ம வந்து பார்த்தா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து பார்த்தா அடிச்சு கொடுத்துடலாமா எஸ் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ அடிச்சு கொடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு நாங்கு நாங்கு இருநாங்கெட்டு ஓகே ஸோ இருநாங்கெட்டு மிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது அப்போ நாலில் பாதி ரெண்டு தான் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துடலாமா அப்போ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு ஆன்சர் ஓகே இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் இதில் வரும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் டூவில் உள்ளது தான் அப்படிலாம் வரும் ஓகேவா எஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு சம்மு தான் ஸோ நான் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸாக சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறக்கா வந்து பார்த்தா இவ்வளோ நேரம் எழுதிருக்கேன் தவிர அதாவது இவ்வளோ நேரம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் தவிர பட் வந்து இதை நீங்கள் டை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இந்த இது இப்போ இந்த சம்மதம் இப்படி தான் போகணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னுமே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தா நீங்கள் போட்டுருலாம் ஓகேவா அதை தான் நான் சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தா ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது செகண்ட்குள்ளே வந்து தான் போட்டுலாம் ஓகேவா அதுவும் நார்மலான ஸ்பீடில் உள்ளவங்க நல்லாவே போட தெரியும் சம் போட தெரியும் அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்தா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தா இந்த சம்லாம் கிளியர் பண்ணி விட்டலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா எஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேங்க்யூ கேஷ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து மிக்க நன்றி இதே மாதிரியான கிளாஸஸ்க்கு நம்ம சேனல் தொடர்ந்து ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலகிராம் சேனல் வந்து தான் எல்லா கிளாஸ்க்கான ஃப்ரீ பிடிஎஃப் அண்ட் டெஸ்ட்டு பிடிஎஃப் வந்து தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வீடியோ அந்த இதை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க கீழே லிங்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படி லிங்க் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட அதாவது டெலகிராம் சேனலில் போய்ட்டு சும்மா சுதன் எக்ஸாம் கோச்சிங் இன்னும் டைப் பண்ணிங்கனாவே நம்மளோட சேனல் வந்துடும் ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க ஃப்ரீ டெஸ்ட் அந்த எக்ஸாம் அப்டேட்ஸ்லாம் வந்துடும் தெர